que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Obviamente el tema lluvias nos ocupa por varias razones. En Mundo OR y por allí comenzamos. Leemos que aumenta a dos el número de fallecidos en Sucre tras el desbordamiento del río Manzanares en la población de Cumanacoa. Nuestra compañera Ariana Ágreda tiene el reporte desde Sucre. Según las autoridades estadales, continúan las labores de rescate y movilización de los heridos a los centros destinados para la atención de los primeros auxilios. En las más de siete zonas afectadas se han desplegado diversos cuerpos de seguridad y rescate para atender la situación, entre ellos efectivos del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, Fuerzas Policiales, Bomberos y Protección Civil. Remigio Ceballos, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz. Hasta el momento podemos decir que, eh, bueno, lamentablemente tenemos dos personas fallecidas. Cinco personas desaparecidas, estamos en búsqueda permanente y directa en este momento. Igualmente, bueno, estamos atendiendo todas las poblaciones aledañas. Estamos hablando de, bueno, unas 25 mil personas afectadas por las lluvias. Que... Diferentes centros de acopios en distintos puntos de la región se habilitaron para recolectar insumos de primera necesidad para las familias afectadas. Eso en Sucre o desde Sucre, ahora en Monagas, por ejemplo, tres municipios resultaron afectados por el paso del huracán Beril. En este caso la información la tiene Johnny Moisés Ulloa. Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones y desborde de ríos en los municipios Acosta, Caripe y Cedeño de la entidad. Ernesto Luna, gobernador de Monagas, martes 12 del mediodía. Preparado para atender con prontitud esta situación que por supuesto sabíamos que iba en esta temporada del mes de julio Iba a, 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 íbamos a tener como parte, por supuesto, del fenómeno La Niña. De mencionar que no tenemos ninguno hecho, hecho, ningún hecho, gracias a Dios, que lamentar. Asimismo, Luna destacó que están desplegados atendiendo la situación. Eh, la emergencia que tenemos, especialmente en nuestros sectores, ya en nuestro territorio del Estado de Monado, como Nero de Alicia, Río Collar, y los sectores que fueron afectados también por el tema de las lluvias. Se espera que en las próximas horas el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, ofrezca un balance sobre la cantidad de afectados por las lluvias en la entidad. Y en alerta preventiva se ha encontrado el estado Aragua por el mismo tema, las lluvias con los detalles, Carmen Elisa Pecorelli desde las 6 de la mañana aproximadamente iniciaron las lluvias en el estado Aragua este 2 de julio, lo que produjo el cierre preventivo hacia la costa aragüeña, Ocumare y Choroní. Mientras tanto, la gobernadora de la región, Karina Carpio, manifestó que se encuentran de manera preventiva activos todos los organismos de seguridad. Y bueno, aquí estamos en el estado de Aragua ya alertas, como siempre estamos acostumbrados, desde estos espacios para brindarle la paz y la tranquilidad y el sosiego que requiere y que necesita nuestra población. Desde tempranas horas de la mañana estamos ya acantonados aquí en estos espacios. Sodi Aragua, los organismos de seguridad del Estado. Por su parte, Rafael Morales, alcalde de Maracay, hizo un monitoreo por las zonas vulnerables que rodean el lago de Valencia, indicando que los niveles se encontraban normales. Y más de 17 viviendas resultaron afectadas por lluvias en la parroquia Paso Real de Macaire, ubicada en la población de Altagracia de Orituco, en Huarico. La información la tiene Jorge González. De acuerdo con la información recabada, las viviendas resultaron anegadas producto del desbordamiento de la quebrada Arestinal y donde solo se reportaron daños materiales. Marisol Hernández, habitante afectada, martes, una de la tarde. El alcalde de este municipio, Pedro Solórzano, anunció la instalación del Estado Mayor de Lluvias y aseguró que están atentos a las zonas afectadas. Martes, 2 de la tarde. Tenemos ya información de algunas eh, localidades, sectores que están en situación de alerta y peligro, como en el caso de Orú, en la comunidad de Paso Real, también con, con algunos ríos que por lo general todos los años ha venido haciendo lo pertinente, sobre todo cuando hay invierno, que es el río Macaira. El mandatario municipal indicó que estarán ubicando un albergue que podría ser utilizado en caso de emergencias. Les comento que tenemos prevenidos a nuestros compañeros Ariana, Johnny, Carmen y Jorge en caso de tener que hacer un nuevo contacto. Sería ya en la próxima media hora de nuestro programa, pero están prevenidos para actualizar esta información. Mundo Web también tiene que Protección Civil reportó afectación de ocho viviendas por efecto de las ráfagas de viento por el paso del huracán Beryl por el oriente. 
tenemos la afectación de ocho viviendas, que en su mayoría fueron por las ráfagas de vientos que volaron los techos, lo dijo el director de Protección Civil. Los duelos siguen suspendidos para garantizar la seguridad de los temporadistas. También en Mundo Verde leemos que la onda tropical número 16, esta que se convirtió en el huracán Beryl, dejó por su paso en Táchira deslizamientos de tierra, colapso de estructuras y daños a viviendas en varios municipios de la entidad. El director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, indicó que en San Cristóbal unas 16 viviendas resultaron anegadas. Un deslizamiento de gran proporción de tierra originó la obstrucción de la local 9 que conduce de San Cristóbal a Rubio, en el sector Corono. Canal indicó que se mantiene el Sistema de Alerta Nacional. Y ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgo envió a la localidad de Cumanacoa en Sucre varios insumos, equipos aéreos de rescate ante el paso del huracán Beryl por el Mar Caribe. Lo tiene tal cual. La información la ofreció el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Helio Estrada, a través de redes sociales. Detalló que se desplegaron 3.600 funcionarios para la atención de las familias afectadas en la población. Y en confirmado leemos que... Presidente Nicolás Maduro prometió este martes 2 de julio suministrar alimentos y agua a los damnificados por las intensas lluvias generadas por el paso del huracán Beril en Cumanacoa, en Sucre. Hay damnificados, tuvimos pérdidas totales de tres escuelas, las reconstruiremos y las pondremos en paquete en tiempo récord. Hemos enviado nueve camiones cisternas para que atiendan la emergencia en tiempo real. Cita textual para él. Ofreció su apoyo y solidaridad a las familias afectadas por el paso del huracán Beril por el Estado Sucre. Pero también informó sobre la lesión sufrida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la caída de un árbol en una zona afectada por inundaciones. Cito acá de La Voz de América. Se pararon debajo de una mata de mamón, mamoncillo, limoncillo o guaya, así lo describe Voz de América, y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles. Uno de los árboles cayó encima, parte de este equipo, parte de la gente del pueblo, lo dijo Maduro. Quedó muy golpeada la vicepresidenta, dijo, pero se encuentra consciente y fuerte. Esto lo aclaró al precisar que el accidente ocurrió en la población de Cumanacoa, en el municipio Montes de Sucre, severamente afectado por las inundaciones tras intensas lluvias que dejó el paso del huracán Beril. Y bueno, tenemos además eh, la reacción de Edmundo González Urrutia, se solidarizó con los afectados por las lluvias de las últimas horas en varios estados del país, lo escribió a través de la red social X. Expreso mi solidaridad con los afectados por las lluvias en todo el país en las últimas horas. Instamos a las autoridades a actuar de inmediato y a los venezolanos a colaborar con los afectados. Seguimos atentos a esta situación. Hasta allí la cita para Edmundo González Urrutia. Bueno, sobre el tema de los duelos, prensa de Lara que nos tiene que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, informó este martes que levantó la suspensión de vuelos hacia Por la Mar, en Nueva Esparta, Cúmana y Carúpano, en Sucre, que había sido impuesta debido a las fuertes ráfagas de viento y marejadas ciclónicas provocadas por Beril. La medida de suspensión se mantiene temporalmente para vuelos hacia Los Roques debido a la presencia de remanente nubosidad y ráfagas de viento en la zona. El INAC detalló que estas medidas son preventivas y temporales con el objetivo de garantizar la seguridad operacional en esta área. Hasta acá la información que tiene que ver con Beril, con las lluvias. Sin embargo, como les decía, nuestros compañeros están muy pendientes de actualizarnos la información en la próxima media hora de nuestro espacio. Ahora, el tema del diálogo entre Estados Unidos y Venezuela es noticia. Mundo OR nos tiene que este miércoles se reanuda el proceso de diálogo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. La información la tiene Oscar Pineda. El presidente Nicolás Maduro espera que se puedan alcanzar acuerdos para que las relaciones entre ambos países tengan futuro. Lunes, 7 de la noche. He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Con respecto al paso del huracán Beril por el Caribe, el primer mandatario dijo que su equipo tomó tomó las medidas preventivas. Lunes, 7 de la noche. Estamos en mucha comunicación con las comunidades del oriente, de toda la zona costera. Se tomaron las medidas preventivas para proteger todas las embarcaciones y para proteger a los pescadores, pescadoras, a todas las comunidades. El presidente Maduro designó a Rafael Argotti como ministro de los abuelos y abuelas. Ahora, Estados Unidos pidió este martes que el proceso de diálogo que retomará con el gobierno de Nicolás Maduro sea de buena fe. Y reiteró, <coughs> disculpen ustedes, y reiteró su petición para que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio sean competitivas e inclusivas, lo tiene Mundo UR. Damos la bienvenida al diálogo de buena fe. Somos conscientes de que el cambio democrático no será fácil y requiere de un, de un compromiso serio. Esto lo dijo a EFE, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En rueda de prensa posterior, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedan Patel, no quiso dar mayores detalles sobre el diálogo, pero subrayó que el acuerdo de Barbados del año pasado entre el chavismo y la oposición es el mejor camino. 
El gobierno de Biden se expresó así después de que Maduro anunció este miércoles reanudará ese diálogo con las autoridades de los Estados Unidos. Y el presidente colombiano Gustavo Petro calificó como excelente el anuncio de su homólogo venezolano Nicolás Maduro de que este miércoles reiniciará el diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Excelente. Antes que nada, la dignidad del pueblo venezolano es la cita textual de lo manifestado por Petro a través de su cuenta en la red social X. Por su parte... La plataforma unitaria espera que la activación del diálogo entre Venezuela y Estados Unidos se traduzca en beneficios para los venezolanos. La información la tiene Mardo Leiprin. Desde la plataforma unitaria se asegura que esa negociación es la manera de tratar las diferencias y ayuda a desmentir rumores. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la plataforma, 11 y 40 minutos de la mañana. Es un diálogo bilateral entre el gobierno de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros, como dije antes, hemos activado la delegación negociadora de la plataforma unitaria y estará atenta para intervenir en cualquier espacio en que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a la garantía democrática. Barbosa rechazó los señalamientos de que no vayan a reconocer los resultados de las presidenciales al tiempo que instó a la ciudadanía a familiarizarse con el sistema de votación. Las máquinas funcionan bien y producen lo que se le mete, lo que el elector hace con, con su voluntad. Pero la conclusión principal, debemos estar todos muy convencidos, porque tenemos base para afirmarlo, es que el voto es secreto. El secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, también llamó a todos los miembros de mesa a cumplir con su deber y formarse de cara al 28 de julio. También en materia electoral, el Nacional nos tiene que el opositor Enrique Capriles pidió este martes a partidos y movimientos organizados cubrir con testigos todas las mesas de votación para la elección presidencial del 28 de julio. Estos días que tenemos por delante, incluyendo la campaña electoral, deben ser para informar sobre cómo votar. Partidos y movimientos organizados deben montar y auditar el padrón electoral para cubrir, cubrir con testigos todas las mesas de votación en el país, lo escribió a través de X. Con el objetivo de supervisar las posibles irregularidades, la Plataforma Unitaria Democrática tiene testigos para más del 98% de las mesas de votación, según informó este lunes la líder opositora María Corina Machado, aunque dijo que eso no significa que estén listos ni satisfechos. Una más la tiene Mundo UR. El canciller de la República, Iván Gil, sostuvo este martes una reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, a fin de revisar y mantener cooperación con el sistema de Naciones Unidas en el país. Resaltó que este encuentro surge dentro del marco de la recuperación económica y tareas inherentes al plan de desarrollo de las siete transformaciones. Y aquí hacemos un alto para entrar luego de lleno, luego de la pausa, en el tema económico, por cierto, anunciando que hoy estaremos conversando con el presidente Fede Cámaras Adancelis, también tendremos el informe de Psicodata 2024, todo ello en la próxima hora de nuestro programa, me refiero entre 7 y 8 de la mañana. Antes, compartir algunos mensajes publicitarios como este, por ejemplo, de MAPFRE, que es sinónimo de qué? Solvencia. Ser una empresa global, tener 80 años de trayectoria en Venezuela es un privilegio. MAPFRE tiene una solución para ti, para apoyarte, porque más allá de estar asegurado, es estar tranquilo, respaldado en esos momentos difíciles. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En MAPFRE cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y hablemos de Gama también. Eh, llegó Gamanía en físico. Si eres cliente Gama Club, por compras que realices del 3 de junio hasta el 11 de agosto, vas a acumular stickers o calcomanías. Aceléralos con las marcas patrocinantes para completar medio cartón o cartón completo que podrás canjear con tus supermillas por envases para alimentos cutisán, de acero inoxidable y aptos para microondas, congelador y lavaplatos. Busca los tuyos. Conoce más en arroba somos Gama B. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. El año 2023 marcó un hito importante en los 65 años de historia del urológico San Román. Incorporar un equipo de resonancia magnética que soy el más nuevo del país, uno que transforma la experiencia del paciente porque tiene más espacio en la cabina, acorta el tiempo y reduce el ruido habitual de estos equipos. Todo esto, claro, disminuye la ansiedad que genera el examen en el paciente y para el médico es tener imágenes de una calidad excepcional que se traducen en un mejor diagnóstico. Para consultas sobre este y otros servicios, este número WhatsApp 0412 226-5600, Urológico San Romanés, atención médica de avanzada al alcance de todos. Y si buscas refrescarte, llenarte de energía, prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Es una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Cierro. 
hablándoles de ECA, en Parkway, la ensambladora de motos más grande de Venezuela. Más de 20 años en el mercado y el respaldo de su casa matriz, Keyway Motor Group. Te ofrece una forma ágil, eficiente, de transportar materiales de tu empresa o negocio. ECA te ofrece motos de tres ruedas, eléctricas o de combustible, que pueden cargar hasta una tonelada de peso. Conócelas en EmpireKeyway.com o visita cualquiera de sus más de 130 concesionarios en el país. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. 6, 31 minutos de la mañana, le ponemos música al espacio y comenzar con Michael Bolton y el tema Cuando un hombre ama a una mujer. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Los titulares, permítame también en publicidad hablarles de Renata. Y ese, ese crunch es el de la wafer de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. La más rica, crujiente, con cuatro capas de relleno y deliciosos sabores. Vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfrute y comparte el crunch de Renata. Indiscutiblemente la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Sí lo sé, arroba productos Renata. Y cámbiate ahora. Ahorra más con los planes Inteligente Plus de 6 o 12 gigas que te ofrece Digitel. Actívalos de inmediato llamando al 121 en centros de atención, agentes autorizados o a través de tu ejecutivo de negocios. Y mantente conectado disfrutando el contenido que te gusta con Digitel. Hablemos de Zoom también, que trae siempre buenas noticias. Recibe tus compras desde Estados Unidos con Casillero Internacional Zoom y ahorra 7% en la factura final de tu compra en línea al colocar la dirección de tu Casillero Zoom en eBay o en Amazon. Para disfrutar de este servicio solo tienes que registrarte. Es gratis en casilleros.zoom.red. Un portal renovado, no debes perdértelo. Recuerda, entra ya en casilleros.zoom.red. Zoom está cerca de ti. Y en Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tiene más de cuatro décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela. Y cierro con la historia del abuelo Juan, con su tradicional merengada de cerelac, o su nieto que prefiere agregarle fresas y lechosa, y su hijo, feliz con las panquecas hechas con cerelac, así como esta. Ha sido la historia de tantas familias venezolanas, con gustos distintos, pero siempre con algo en común, cerelac. La bebida tradicional con su sabor único, enriquecida con 12 vitaminas y 5 minerales. Tradición con sabor a cerelac. Conoce más en arroba cerelac vzla de Nestlé. Lecturas informativas Con Román Losinski En materia económica leemos en contrapunto que el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Luigi Pisela, aseguró que miembros del sector empresarial venezolano se encuentran trabajando para evitar que el ámbito político influya en la arista económica a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Repito, hoy estaremos conversando nosotros con el presidente Fede Cámaras. Adán Celis será a las 7 de la mañana, pero volviendo al texto de contrapunto, aplaudió Luigi Pisela que el gobierno venezolano retome el proceso de, de diálogo con la representación de Estados Unidos, ya que a su juicio no puedes alcanzar la mejoría si no te sientas a conversar. Añadió que con el acercamiento programado para este miércoles se espera dar continuidad a todos los acuerdos que se habían alcanzado originalmente. En analítica, leemos que Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, considera que la relativa estabilidad económica que hemos tenido últimamente está haciendo que el índice de confianza sea mayor. El año pasado se creció 2,6% porque el petróleo creció 9% y el sector industrial apenas 1,6%. Se espera que el crecimiento petrolero siga. Yo diría que esta confianza está bien infundada. Es una cita textual. ¿eh? Vamos a revisar ahora en Crónica 1 y con esto cierro que habitantes de Maturín en Monagas protestaron este martes frente a la sede de la gobernación de esa entidad, alegando que son muchas las irregularidades que ocurren con el suministro de combustible en las estaciones de servicio de la ciudad. Al respecto, los manifestantes indicaron que únicamente les permiten surtir 20 litros y deben hacer colas de largas horas, siendo una de las estaciones de servicio donde se evidencia mayor cantidad de inconvenientes, la de Guarapiche 2 en Maturín. Es un texto de Crónica 1642. Vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones Internacionales bueno, comenzamos nosotros con información sobre el huracán Beril en su paso por frente a las costas venezolanas y el recorrido internacional lo hacemos igualmente con Beril. En France 24 leemos que el huracán avanzó este martes 12 de julio hacia Jamaica 
con un poderoso huracán de categoría 4 después de azotar islas más pequeñas en el este del Caribe. El paso de Beryl por la región deja al menos seis muertos luego de alcanzar la máxima categoría como ciclón, la número 5, en una etapa prematura de la temporada de huracanes del Atlántico. Ciclón suele referirse a los del Pacífico. En CNN, leemos que el gobierno de Jamaica instó a la población de todo el país a abastecerse de alimentos, agua y baterías a medida que se acercaba el huracán Beryl. Y este huracán impactará este jueves y viernes en el sureste de México, en la costa del Caribe de la península de Yucatán, con vientos y características de categoría 1. En este caso, según anunciaron el martes las autoridades mexicanas, y es un texto de CNN. Ahora, ya fuera lejos de Beril, la policía italiana detuvo este martes a un patrón que abandonó en una carretera un jornalero indio que había sufrido un grave accidente laboral que le arrancó el brazo, le aplastó las piernas y terminó falleciendo, lo anunció la fiscalía. Antonello Lobato fue arrestado bajo cargos de asesinato en segundo grado tras la muerte de Satnam Singh, que resultó herido en una explotación agrícola latina en una zona rural al sur de Roma, donde trabajan decenas de miles de campesinos indios. La muerte tuvo gran eco mediático y revivó el debate sobre las condiciones laborales de los migrantes indocumentados en Italia. Y carabineros, la policía militarizada de Italia, desmantelaron este martes una red de narcotráfico que operaba en Italia, España y Alemania en una operación coordinada a nivel internacional que incluyó cuerpos de seguridad de varios países, entre ellos la Policía Nacional Española, según informó la prensa italiana y de lo que se hace eco F. Allí, en ese mismo portal, en esa misma agencia, leemos que el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, pidió este martes en Kiev al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que considere la posibilidad de negociar con Rusia un alto al fuego que permita acelerar las conversaciones de paz. Sobre Ucrania, Estados Unidos otorgará a ese país un nuevo paquete de asistencia militar de 2.300 millones de dólares que incluirá ayuda para puntos claves de defensa aérea y armas antitanques, lo anunció el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, al inicio de una reunión con su homólogo ucraniano. El anuncio se produce en un momento en el que las debilitadas fuerzas ucranianas se ven superadas en armamento y luchan por contener el avance de tropas invasoras rusas que, según Moscú, están conquistando nuevas localidades en el este de Ucrania de ese conflicto al de Medio Oriente. En EFE leemos que la Coordinadora Humanitaria de la ONU para la Franja de Gaza anunció este martes que 1.9 millones de personas del enclave están desplazadas, 80% de la población, antes de manifestar su profunda preocupación por nuevas órdenes de evacuación en Jan Yunis. Vamos con la agencia France Press. Allí leemos que al menos 10, 116 personas murieron aplastadas y centenares resultaron heridas este martes en una estampida durante una celebración religiosa en el norte de India, lo indicó un alto funcionario local. Los fieles se habían congregado para oír a un gurú en las celebraciones en honor a la deidad hindú Shiva en la ciudad de Hatras para una tormenta. Una tormenta de arena sembró el pánico cuando la multitud se estaba dispersando. Muchos perecieron aplastados o pisoteados y algunas personas cayeron en una zanja que corre junto a una carretera. El texto es de la agencia France Press. De allí a Estados Unidos. Estados Unidos y Panamá eh, intentarán frenar la migración a través del Darién. Un memorando prevé cerrar el paso a los migrantes irregulares que intenten llegar a Washington. Estados Unidos pagará las repatriaciones para tratar de acabar con la peligrosa ruta migratoria. El presidente de Panamá, José Raúl Molino, aseguró que delincuentes usan esta nación como su base de operaciones. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Y un juez de Nueva York retrasó este martes hasta el 18 de septiembre la sentencia contra el expresidente de Estados Unidos y candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, quien fue declarado culpable en un juicio penal de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de una actriz de cine para adultos para proteger su carrera presidencial en 2016. Lo tiene también France 24. Por cierto, que pesos pesados y congresistas demócratas cuestionaron este martes la aptitud del presidente Joe Biden de 81 años ya de asumir un segundo mandato con el primer llamado público para que retire su candidatura. Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo, pero espero que tome la decisión difícil y dolorosa de retirarse, lo dijo el congresista Lloyd Dodgett en un comunicado. Respetuosamente se lo pido, agregó Dodgett, es el primer parlamentario del partido en pedirle públicamente a Biden que no continúe. Y allá Honduras, la, el ex policía de ese país hondureño, Mauricio Hernández Pineda, que estaba acusado en la misma causa que el expresidente Juan Orlando Hernández, fue sentenciado este martes a 15 años de cárcel por tráfico de droga, delito del que se había declarado ya culpable. Y cierro con Mundo UR, 
porque se registran protestas en Ecuador por el aumento del combustible. La información nos la tiene Igor Laboren. La mañana de este martes, algunas avenidas y calles en el norte y sur de Quito amanecieron cerradas como protesta el alza de 26 centavos en el precio de la gasolina extra y Ecopaís, que entró en vigencia el pasado 28 de junio. Integrantes de varias organizaciones sociales y sindicatos protagonizan movilizaciones en la capital. El precandidato presidencial, Leonidas Isa, cuestionó la eliminación del subsidio y exigió la implementación del sistema de focalización de los subsidios desarrollado y discutido en las mesas de acuerdo que pusieron fin al paro nacional del 2022. Según las cifras del gobierno nacional, Ecuador gasta más de 3 mil millones de dólares en el mantenimiento de los precios del combustible, dinero que podría ser destinado a otros sectores como la educación y la salud. La eliminación del subsidio es parte de las medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Es el reporte para cerrar este recorrido internacional de Igor Laboren. Son las 6.49, decíamos que teníamos a nuestros compañeros prevenidos en caso de necesitar actualizar la información y lo hacemos, de hecho, con Ariana Ágreda, ella es corresponsal de Unión Radio en Sucre. Ariana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Román. Ariana, en tu reporte escuchábamos de dos personas fallecidas, de cinco personas desaparecidas, de 25 mil personas afectadas. ¿En, ¿En qué hay que actualizar esta información, Ariana? Bueno, justamente en horas de la noche de este martes, las autoridades confirmaron que eh, se elevó a tres el número de fallecidos. Aníbal Barreto, Luisa Carpintero y Leandro Cortés son las tres víctimas fatales de las inundaciones que se registraron en la población de Cumanacoa, municipio Montes, tras el desbordamiento del río Manzanares, producto de las lluvias intensas por el paso del huracán Beril por esta población. Eh, los desaparecidos pues eh, disminuyeron a cuatro, consiguieron a una de las eh, jóvenes desaparecidas y son 25 mil personas de este poblado que se encuentran afectadas que pasaron noche frío, es una zona montañosa, una zona que es más fría de, la, de los 15 municipios del estado de Sucre, normalmente se ve, se nota neblina en las mañanas y aseguraba a sus habitantes que entre bueno ropa mojada y no tener cómo abrigarse pasaron una larga noche. Sin embargo, desde el día de ayer, desde las 6 de la tarde, pues no se registran lluvias en el municipio y esto ayudó a las labores de rescate y pues búsqueda de las personas que quedaron atrapadas. El, según el gobernador del estado de Sucre, Gilberto Pinto, hay 8 mil viviendas afectadas, sin embargo, 400 de ellas con pérdidas totales, incluso pues tapiadas en medio pues de todo este deslave que se vivió en esta región oriental. El acceso hacia Cumanacoa desde la ciudad de Cumaná y desde el estado de Monagas sigue cerrado, sigue limitado. Se restableció el servicio eléctrico únicamente para la capital del municipio, que es Cumanacoa, para poder continuar con las labores de búsqueda. Sin embargo, en lo que es la fragua, las, tejerí, las trincheras, y los tejados, pues no se restituyó el servicio eléctrico debido a que, bueno, las inundaciones y la crecida del río se llevaron los postes y las guayas eléctricas. No hay restitución del servicio eléctrico en estas zonas, que bueno, ya contabiliza más de 24 horas sin el servicio. Hay movilizaciones de todos los equipos, organizaciones, e instituciones, escuelas, universidades, movilizando eh, ayuda para estas personas, sin embargo, pues se ha hecho cuesta arriba ante lo que ha sido también la crecida del río en la carretera nacional y el acceso que se ha podido tener hacia ese municipio. El día de ayer, pues también hubo lo que fue el movimiento tras conocerse la noticia de la, la herida, el accidente que sufrió, sufrió la vicepresidenta uh -huh. de la República justamente cuando se encontraba haciendo inspecciones en la zona, que también resultó herido pues el alcalde del municipio Montes, Tomás Bellos, todos atendidos y fuera de peligro, según el último reporte de las autoridades. En horas de la noche, justamente de este martes, también se reportó la crecida del río Manzanares, que atraviesa también la ciudad de Cumana en varios sectores de la capital sucrense. Desde anoche se reporta uh -huh tres sectores, Puerto La Madera, el sector del Bebedero y el sector de Las Palomas, con inundaciones en sus calles y los niveles de agua aumentando. Sin embargo, hasta esta hora no se reporta el ingreso del agua a ninguno de los lugares. Como te comenté, Román, al inicio del reporte, no ha llovido desde las seis de la tarde del día de ayer y pues esperemos y nos esperan condiciones para este día que puedan justamente movilizar lo que son las acciones mm de búsqueda y de rescate eh, de todas estas personas que se encuentran damnificadas. Nosotros vamos a intentar movilizarnos nuevamente al municipio. Ayer llegamos hasta un punto, justamente cuando estábamos atravesando, se desbordó el río en la carretera nacional, justamente en el sector La Cabaña, 
como a 20 minutos aproximadamente de, de llegar al sitio del suceso y pues no pudimos cruzar. Incluso la maquinaria pesada del gobierno no pudo pasar por los altos niveles de agua. Hicimos nuestro reporte, tomamos los testimonios y bueno, decidimos regresarnos a Cumaná por medidas de seguridad. Sin embargo, hoy pues vamos a intentar justamente llegar al poblado de Cumanacoa para conocer pues cómo se vive este segundo día en medio de esta tragedia. De un dato que bueno, tengo que comentárselos. Es un municipio, el único municipio del estado de Sucre que no tiene límite con la costa. Es el único municipio del estado de 15 que no tiene playas. Las autoridades tenían la mirada puesta hacia, desde Carúpano hacia Guiria, no que son los municipios que están más cercanos a Trinidad y Tobago y donde se había registrado un mar de fondo y lluvias eh, intensas. Sin embargo, la sorpresa fue que este municipio, pues de tanta lluvia en la cabecera del río Manzanares, pues generó esta tragedia que, bueno, por supuesto todos lamentamos. Claro. Román. Sí, varios puntos sobre, sobre este completo reporte, Ariana. De, entiendo que una de las personas fallecidas, un joven me parece haber leído de 34 años con discapacidad en silla de ruedas. Sí, él fue el primer fallecido confirmado, Aníbal Barreto, de 34 años de edad, un joven que se minusválido y que quedó atrapado según reportes de la familia. La familia no pudo realizar eh, la, los, las maniobras de rescate por la corriente del río. Sin embargo, eh, no, labores con vecinos, pues se intentó justamente a, a agarrarlo, pero el joven ante su discapacidad tampoco pudo, no tuvo la fuerza para poderse salvar y se lo llevó la corriente del río. Él fue el primer fallecido pues que, eh, que se confirmó por parte de las autoridades. Luisa Carpintero, una señora de 56 años de edad, trabajadora del IPASME, justamente de ese poblado, pues, sufrió lo mismo, se resbaló, se la llevó el río en medio de las operaciones de intentar salir de su casa. Y el tercer eh, fallecido, Leandro Cortés, de la población de La Fragua, pues él también perdió la vida siendo arrastrado en medio de que sacaba a su familia. Estaba intentando sacar a su mm. familia desde el techo, logró rescatar a algunos, sin embargo la corriente se lo llevó, que fue el lugar cercano a la cabecera del río donde peor afectaciones mm. tuvieron. Incluso las imágenes que se muestran satelitales, mm. ese poblado de La Fragua está completamente sumer sumergido bajo el agua. Se desprendió incluso hasta el asfalto, todo. Se llevó el mm. tendido eléctrico, los postes, el asfalto, las casas quedaron tapiadas y en ese sector de La Fragua donde falleció Leandro Cortés de 60 años hay pérdida 100% de todo el poblado, no se rescató ah. nadie y lamentablemente pues esto fallecido Ariana, eh, de las 25 mil personas afectadas, uno, ¿qué se les ha ofrecido y dos, qué en efecto están recibiendo como ayuda? Bueno, ellos aseguraban el día de ayer que no habían recibido ayuda, pero como te comenté, Román, no podían pasar ni maquinaria pesada. Yo estuve en el lugar, vi el despliegue, vi a Cáritas de Venezuela desplegado, vi los camiones de la gobernación, cisternas de agua, lo presenciamos, incluso lo documentamos en videos, sin embargo no se podía pasar por el nivel tan alto del agua, el agua nos llegaba... Eh, por la rodilla cuando empezó a salirse el río en ese momento que íbamos a cruzar y luego pues oh, los niveles de agua aumentaron. En horas de la noche pues la solidaridad se daba con eh, los sectores que no fueron afectados del municipio Montes, por ejemplo, en la población de Aricagua, que era a unos cinco minutos de distancia del centro de Cumanacoa, y las personas pues venían a traer comida lista a quienes podían, pues por supuesto hay muchas personas afectadas y no se podía pues realizar eh, lo que era la ayuda pertinente. Sin embargo, pasadas las once de la noche, pues sí empezó a ingresar eh, camiones en la medida de lo posible para llevar en lo que era agua potable principalmente para la atención de los afectados y algunas sábanas, pero nosotros vimos cómo había una movilización de muchísimos organismos, incluso hay más de 20 centros de acopio en la ciudad de Cumaná, justamente para movilizar el día de hoy pues más ayuda, pues dependiendo también de lo que es eh, las condiciones ah. meteorológicas y lo que eh, si disminuyeron los índices del río. Y, y, y más allá, ya para terminar, es Ariana Agreda, nuestra corresponsal en Sucre, más allá de lo dicho por Nicolás Maduro sobre del y Rodríguez, que fue golpeada por este árbol, ella y otra persona que la acompañaba en el recorrido, dijo muy golpeada, pero se encuentra consciente y fuerte. ¿Algún otro detalle que se sepa a dónde fue trasladada, dónde está siendo atendida? Nosotros el día de ayer, justamente cuando se conoce la noticia, un grupo de periodistas sí pudo movilizarse pasadas las 5 de la tarde hacia el poblado Cumanacoa caminando. Nosotros pues nos quedamos de este lado cumpliendo con nuestras labores eh, de informar y porque además tenemos bueno carros más bajitos y nos quedamos en la ciudad de Cumaná. Pero bueno, ayer lo decía, Dios tiene el propósito para todos, justamente iba a pasar esta noticia y quedamos periodistas aquí en Cumaná. Una vez que nos enteramos la noticia, nos dirigimos al centro clínico 
eh, Clínico Oriente, un centro privado de acá de la ciudad de Cumaná, donde es el primer centro en la llegada de la cartera Cumaná, Cumanaco. Ahí tenían pues al personal de prensa de la vicepresidenta, el alcalde del municipio Monte, incluso a la vicepresidenta, sin embargo el secretario de gobierno pues del estado Sucre aseguraba que no estaba autorizado para dar, que todos estaban fuera de peligro y que ya iban a ser movilizados hacia la ciudad de Caracas. Había muchísimos efectivos de seguridad, estaban todos los cuerpos de seguridad del estado, los bomberos, el 6 CPC y bueno, el resto de las autoridades del estado justamente resguardando este centro clínico para brindar la atención. Sin embargo, extraoficialmente pudimos conocer que en horas de la noche pues fue movilizada en el mismo helicóptero en el que llegó, que sobrevolaron en Cumaná, los escuchamos en horas de la noche, los mismos helicópteros que llegaron y que vimos por la cercanía que tenemos con el poblado de Cumanacoa, entre Cumaná y Cumanacoa hay 40 minutos de distancia, o sea, es el municipio más cercano que tenemos, y pues vimos sobrevolando pues los helicópteros, que no es normal aquí en Cumaná porque no, no hay vuelos eh, durante la semana. Y en las noches pues los escuchamos justamente y pues nos imaginamos que ya habían pues trasladado a lo que era la vicepresidenta de la República. Sin embargo, ninguna autoridad del Estado se pronunció referente a eso, ni el gobernador, ni el alcalde yeah. de Cumaná, ni el secretario del gobierno. Únicamente supimos información a través del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Ariana, por este reporte, muy completo okay. reporte. Ariana Ágredas, corresponsal de Unión Radio en Sucre. Vamos a Monagas. Johnny Moisés Ulloa también nos actualiza. Johnny, escuchamos en tu reporte muy temprano de inundaciones, de desbordamiento de ríos, pero pero también alguna autoridad local diciendo que no había hechos que lamentar. ¿En algo ha cambiado la situación en Monagas? Saludos, Román. Gusto en saludarte a esta hora. Mira, en el estado de Monagas, como ya lo había dicho, tres municipios fueron afectados, Caripe, Acosta y Cedeño, este, por el paso del huracán Beril, confirmado pues, por el mismo gobernador. Más de siete horas de fuertes lluvias en el municipio de Caripe causó el desborde de los ríos y quebradas que afectaron a 74 viviendas. Nueve sectores de, de esta jurisdicción, como la frontera, la Elvira, las parcelas del Guácharo y una parte del casco central de Caripe también se inundó. Asimismo, Román, te puedo comentar que se registró un deslave en el sector Elvira que interrumpió el paso vehicular por varias horas. Además, la situación dejó sin energía eléctrica a Caripe por más de 10 horas. En el municipio de Acosta, la situación fue algo similar. Cinco familias perdieron todo y fueron trasladadas a la sede de la Universidad Pedagógica de Experimental Libertador, estación Santa, eh, San Antonio de Capayacuar, de acuerdo a lo informado por el mismo alcalde de esa jurisdicción, Jesús Velázquez. Más de 10 sectores resultaron afectados por las fuertes lluvias, se desbordó el río Colorado y también el Guarapiche, que causaron deslizamientos y daños en varias viviendas. Además, las aguas llegaron hasta la vía nacional, que dejaron incomunicada a la población por más de cinco horas. Mm. La parroquia San Francisco es la más golpeada por las fuertes precipitaciones y desborde de ríos en el municipio Acosta. Sumando la cantidad de familias por pérdidas, entre los tres municipios serían más de 100 los afectados por las lluvias que causó el paso de Beril en el norte de Monagas. En el caso del municipio cedeño Román, al oeste de Monagas, sectores de la parroquia San Félix también se vieron afectados por el desborde del río Guarapiche y en las zonas altas con deslizamiento. Es importante destacar que el sistema eléctrico fue interrumpido, como ya lo dije, en Caripe por 10 horas, también en cedeño y en Acosta el servicio de agua también fue interrumpido por esta situación. El paso, el paso actualmente hacia el Estado Sucre se mantiene cerrado por las autoridades por medidas de prevención. Se espera que el día de hoy el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, ofrezca un balance sobre esta situación con las lluvias hacia el norte de Monagas y pueda eh, también ofrecer más cifras acerca de la cantidad de afectados porque eh, hay personas que quedaron damnificadas en el caso del municipio Acosta, que son cinco las familias que están... Eh, este, que en, en, la, en la sede de la UPEL de esa población para como medida de prevención porque lo van perdieron todo, Román. Bien, Johnny, agradecido también por este reporte, por este aporte, no solamente el, el de muy temprano grabado, ahora en vivo Johnny Moisés Ulloa, corresponsal de Unión Radio en Monagas con esta actualización, antes Ariana Agreda desde Sucre. Siete, dos minutos de la mañana, en la próxima parte del programa estaremos conversando con el presidente Fede Cámaras, con Adán Celis, tendremos a Dani Socorro y a Ángel Oropesa para hablar de este informe de Psicodata 2024, siempre tan interesante, y hacia el final del programa a partir de las 8 de la mañana nuestra rocola, tendremos a Caterina Aroche es coach vocal, cantante profesional y con ella compartir su música la música que le gusta, son las 7, 2 minutos de la mañana, cierro esta primera hora de nuestro programa con 
publicidad y hablándoles de Gillette. ¿Estás cansado de una afeitadora que no corta nada, una afeitadora pirata? A muchos les pasa cada mañana. Pues la solución es la Gillette Presto Barba Ultra Grip 2. La afeitadora de dos hojas más vendida en el mundo que te da una afeitada suavecita y al ras. La Gillette original volvió. Encuéntrala en tu tienda más cercana al equivalente a solo un dólar. La auténtica calidad Gillette está de vuelta y di adiós a las afeitadoras falsas. Y bueno, hablemos de Café Amanecer. Ellos están convencidos de que queda camino por recorrer. Parte del trayecto lo hacen junto a sus trabajadores como una gran familia. Por eso, Café Amanecer es tan bueno como su gente, tan bueno como Venezuela. Arroba Café Amanecer guión bajo. Y hablemos de Fertilab. La misión de Fertilab es ayudar a las parejas a formar una familia con calidad humana, empatía, un deseo honesto, genuino de cumplir con sus sueños. Por supuesto, siempre de la mano de la tecnología más moderna y un laboratorio de fertilidad que cumple con los estándares internacionales de calidad. Fertilab te acompaña durante todo el recorrido, con un equipo humano conformado por médicos especialistas en el área, lo mismo que enfermeras y biólogos de la reproducción, siempre motivados a dar lo mejor. Arroba Somos Fertilab. Damos vida a tu esperanza. Les quiero hablar de Osole también. La línea más grande de salsas para pasas ahora es más grande aún, con deliciosos sabores. Albahaca, finas hierbas, aceitunas y boloñesa. Todas hechas con ingredientes 100% naturales que saben ahogar. Y Osole tiene ahora nuevos sabores. Amatrichana con tocineta y boloñesa. La crema esta última, la rica boloñesa de siempre de Osole con un toque de crema de leche. Síguelos en arroba osole foods Osole, los sabores de la vida. Cierro hablándoles de los colchones Beauty Rest de Simmons. Qué importante tener un sueño reparador que permita despertar luego lleno de energía. Yo lo confirmo cada mañana y por eso lo recomiendo. Solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones porque su estructura de resortes, pocket coil de acción independiente, se adaptan al contorno del cuerpo y minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía, colchones Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Construyendo el